இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிராஸ் கட் கூட எப்படி பின்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி கிராஸ் கட் கூட உங்களுக்கு வந்து லன்ச் பேக் சைஸ்க்கு நாலுக்கு நாலு சைஸ்க்கு அதே சைஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆர்டினரி கிராஸ் கட் கூட மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டைவர்ஷன் நாட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைன்னா ஸ்பைக்டு பாக்ஸ் நான் நான் சொன்னேன் அல்லவா அந்த நாட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த சேம் கலர் நாட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் ஆர்டினரி கிராஸ் கட் கூட மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு உங்களுக்கு அதே மாதிரியே டைவர்ஷன் நாட் வச்சு நான் முடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவேன் ஸோ அதனால தான் இந்த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு கிடைக்குது இந்த மாதிரி இது வந்து உங்களுக்கு லன்ச் பேக்குக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா உங்களுக்கு அகலமாகவே இருக்கும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வி ஷேப்பில் இப்படி பெட்டல் மாதிரி விடுவாங்க ஆனால் இந்த கூடைக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக தான் உங்களுக்கு முடிச்சிருக்கேன் வாங்க எப்படி இந்த கூடை போடலான்னு பார்க்கலாம் இந்த கூடைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு கலர் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று வந்து எல்லோ எடுத்திருக்கேன் இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு சி கிரீன் மாதிரி ஒரு கலர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு கிராஸ் கட் கூட என்னால் இதுக்கு வந்து ரன்னிங் ஒயர் எதுவும் கிடையாது ஸோ நம்ம முதல்ல கட் பண்ணுற ஒயர் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கூட கடைசி வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒயர்லேயும் உங்களுக்கு வந்து எட்டு அடியில் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ஒயர் நீங்கள் கட் பண்ணும் ஸோ எல்லோவில் இருபத்தி நாலு க்ரீனில் இருபத்தி நாலு ஒயர் கட் பண்ணும் கட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு ஒயரோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அடியில் நீங்கள் கட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனில் இருபத்தி நாலு ஒயரில் எட்டு ஒயரை நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதுல அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி அதை அட்டாச் பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் இப்போ என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த கட் பண்ண ஒயரில் சேம் கலர் இருக்க ரெண்டு ஒயர் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் ஒரே கலரில் ரெண்டு ஒயர் கட் பண்ண ஒயர் எடுத்துக்கங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒயரும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எடுத்து சென்டர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து எடுத்துக்கணும் நீங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயருக்கு நான் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி இதுதான் உங்களுக்கு சென்டர் அப்புறம் இன்னொரு ஒயரும் அதே மாதிரியே நான் மெஷர் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து சென்டர் எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சென்டர் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து இது ரெண்டையும் அட்டாச் பண்ணணும் நீங்கள் இப்படி வச்சு நீங்கள் வந்து இங்கே ஒரு பாக்ஸ் நாட் போடணும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பேஸில் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கிறது இது தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் சேம் கலரில் ரெண்டு ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு அதோடய சென்டர் எடுத்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பாக்ஸ் நாட் போடுறோம் போட்டுட்டு இந்த ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஒயர் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் வந்து சேமாக இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஒயர் எடுத்து இந்த மாதிரி ரெண்டு லென்த்தும் உங்களுக்கு சேமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரியே இன்னொரு சைட் இருக்க ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஒயர் எடுத்து நம்ம வந்து லென்த் சேமாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேமாக இல்லை அதனால் வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வேண்டும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ லைட்டாக மேலே கீழே தள்ளி நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சேம் கலர் ஒயர்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாக்ஸ் நாட் நம்ம போட்டு ரெண்டு ரெண்டு சைடு ஆப்போசிட் சைடு இருக்க ஒயர்ஸ் ரெண்டும் சேம் லென்த்தில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டே வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மொத்தமாக எல்லோவில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஒயர் எடுத்திருக்கோம் அப்போ உங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டு நாட்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கிரீனில் இருபத்தி நாலு ஒயரில் எட்டு ஒயர் எடுத்து வச்சுட்டோம் தனியாக ஸோ மொத்தமாக உங்களுக்கு வந்து பதினாறு ஒயர் இருக்குது அந்த பதினாறு ஒயரையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்து போடணும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து எட்டு நாட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுங்கிறத காட்டுறேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக சேர்த்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நாட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக எட்டு நாட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எல்லோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டு நாட்ஸ் கிடைக்கும் அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து அடிஷ்னலாக எட்டு க்ரீன் ஒயர் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருப்பீங்க இப்போ இதை வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது பேஸ்க்கு எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார
ஸோ பாக்ஸ் நாட் தான் போட்டிருந்தா இங்கே பார்த்திங்கன்னா கிட்டே வச்சு ஒரு பின்னல் போடுறோம் ஒரு பாக்ஸ் நாட் நாங்கள் போடுறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க வயாஸ் ரெண்டும் உங்களுக்கு மேலே மேலே இருக்கு ஸோ திருப்பி நான் வந்து அந்த ரெண்டையும் சேர்த்தி வச்சு நான் உங்களுக்கு பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாளாக வச்சுட்டு வரணும் இந்த தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முடியும் கிரீன் ஒயர் அதை வந்து நீங்கள் கடைசியில் தான் அட்டாச் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும் இப்போ வந்து நாலு நாளாக அட்டாச் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாலு எல்லோ அட்டாச் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அடுத்த ரெண்டு இப்படி இந்த மாதிரி அடுத்தது வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இந்த மேலே ஓவர்லாப் ஆகிற ஃபர்ஸ்ட்டு ஒயர்ஸ் வந்து நான் இப்படி பின்னுறேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் நாட் போடுற அந்த இடத்துல அதே மாதிரி கீழே உங்களுக்கு வந்து மேலே மேலே இருக்கு அதனால திருப்பி இந்த ஃபர்ஸ்ட் பின்னல் மேலே மேலே இருக்க ஃபர்ஸ்ட் பின்னல் நான் பின்றேன் இந்த மாதிரி இப்போ வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு வச்சுருக்கோம் ஸோ இன்னொன்று நீங்கள் வைக்கணும் அதனால் இன்னொரு நாட் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு இந்த நாட் லூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதை டைட் பண்ணி விட்டுக்குங்க இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் வச்சு நான் அந்த ரெண்டு கிராஸ் ஆகிற ரெண்டு ஒயரையும் நான் மேலே இருக்கிறது கீழே இருக்கிறதையும் பின்றேன் அதே மாதிரி திருப்பி வச்சு நான் பின்றேன் இப்போ வந்து இதில் நாலு நாளாக வச்சுட்டு போவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்கள்கிட்ட அதிகமாக இருக்க நாட்ஸ் பன்னெண்டு நாட்ஸ் இருக்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிங்க ஸோ நாலு இப்போ வந்து எங்கிட்ட எல்லோ தான் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ எல்லோ கலர் நான் வச்சுட்டேன் ஸோ எல்லோ கலரில் இப்போ நாலு நாட்டை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாட் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் க்ரீன் அட்டாச் பண்ணுவோம் ஸோ க்ரீன் எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த க்ராஸ் ஆகிற ஒயர்ஸ் ரெண்டையும் மேலேயும் கீழேயும் அட்டாச் பண்ணும் ஸோ இங்கேயும் பாக்ஸ் நாட் போடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நாலு நாளாக நீங்கள் வச்சுட்டு போகணும்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாலு எல்லோ வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நாலு க்ரீன் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் நாலு எல்லோ நாலு க்ரீன் அப்புறம் நாலு எல்லோ அந்த மாதிரி முடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் நம்ம பின்றோம்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பெண்ட்டோம் ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாலு க்ரீன் மொத்தமாக வச்சுட்டு அப்படியே மாறி மாறி நான் வச்சுட்டு போகணும் நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இதில் வந்து லைன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸில் இது தான் சென்டர் லைன் மேலே ஒரு லைன் கீழே ஒரு லைன் பெயிண்ட் இருக்கும் ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா மூணு லைன் நான் உங்களுக்கு பெண்ணிட்டுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதை ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் எல்லா ஒயரும் அட்டாச் பண்ணிட்டு இதில் வந்து ஒன்று என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த நாட்ஸ் போடாத ஒயர் வந்து இப்போ அட்டாச் பண்ண மாட்டேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் அட்டாச் பண்ணுவேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நான் அது இந்த பேஸ் இந்த மூணு லைன் நான் போட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லா ஒயரையும் அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அந்த தனியாக எடுத்து வச்சுருக்க எட்டு ஒயர் தவிர மற்ற நாட்ஸ் போட்ட எல்லா ஒயரையும் அட்டாச் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாலு எல்லோ நாலு க்ரீன் நாலு எல்லோ நாலு க்ரீன் நாலு எல்லோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் போடணும் ஸோ இப்போ நாலுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரு லைன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அந்த மாதிரி எண்ணும் நீங்கள் இப்போது பேஸில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து மூணு லைன் போட்டிருக்கோம் ஸோ சென்ட்ரு லைனோடு சேர்த்து ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஸோ மூணு லைன் போட்டிருக்கோம் மொத்தமாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒம்பது லைன் போடணும் நீங்கள் ஸோ ஒரே சைடே நீங்கள் சென்டர்லேருந்து மெஷர் பண்ணும்போது ஒம்பது லைன் போடணும் நீங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சென்டர்லேருந்து நம்ம ஒம்பது லைன் போடணும் என்ன பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒயர் உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் க்ராஸ் ஆகுதோ அங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் போட்டு வரணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயர் நம்மளுக்கு க்ராஸ் ஆகுது அதனால் அந்த இடத்துல வந்து நான் பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லைன் பை லைன் நீங்கள் போட்டு வரணும் அடுத்த ரெண்டு க்ராஸ் ஆகிற ஒயர் எடுத்து நான் அப்படி போடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரியாக நீங்கள் வந்து எப்படி ஒரு கிராஸ் கட் கூடைக்கு பேஸ் போடுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் ஆனால் கிராஸ் கட் கூடைக்கு நம்ம பேஸ் போடும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து சைடில் இப்போ வந்து இங்கே ரெண்டு க்ரீன் இங்கே ரெண்டு க்ரீன் வச்சுட்டு போகிறாங்க அந்த எட்டு ஒயரை வந்து நீங்கள் நாலு நாட் போட்டு ரெண்டு ரெண்டாக அட்டாச் பண்ணியிருப்பீங்க 
ஆனா இங்க வந்து நிறைய தேவையில்லாத நாட்ஸ் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால என்ன பண்றோம்னா நம்ம வந்து முதலே போடாம இருக்கும் அந்த நாட்ஸ் ஸோ கடைசியில வந்து உங்களுக்கு அது எப்படி அட்டாச் பண்றதுன்னு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே நீங்க நாட்ஸ் போட்டுட்டீங்கன்னா திருப்பி நீங்க பிரிக்கணும் அந்த பிரிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒயர் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரொம்ப வதங்கினாப்புல போனாப்புல ஆகும் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆனாப்புல இருக்கும் ஸோ அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு அது எப்படி நான் தனியா அட்டாச் பண்றதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைவர்ஷன் நாட் வச்சு ஒரு கூட போட்டிருக்கேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிராஸ் கட்டுக்கு எப்படி பேஸ் போடுவீங்களோ நார்மல் கூடைக்கு அதே மாதிரி பேஸ் போட்டுட்டு உங்களுக்கு பிரிச்சு விட்டுருக்கேன் நான் ஸோ இந்த வீடியோவில் அந்த மாதிரி பிரிச்சு விடாம எப்படி நம்ம அட்டாச் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரியே கிராஸ் ஆகிற வயசு நீங்க பின்னல வந்து நீங்க எப்படி இப்போ நீட்டு போகணும் ஸோ இதே மாதிரியே நீங்க மேலேயும் கீழேயும் பின்னும் ஸோ சென்டர் லைன் தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த நீளமா இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் லைனு இந்த மாதிரியே நீங்க இப்போ நீட்டே போகணும் வச்சுக்கலேன் அப்புறம் திருப்பி கூட இப்படி திருப்பி வச்சு நீங்க மீதி இருக்கிறது பண்ணும் இப்போ எப்படி கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதுன்னு சொல்றேன் நான் எப்படின்னா இந்த சென்டர் லைனோட சேர்த்தி ஆட் பண்ணும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மேல மூணு லைன் இருக்குன்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க போட போட என்ன ஆகுனா இப்படி ஸ்லாண்டிங்கா உங்களுக்கு வந்து பின்னல் போயிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த லெஃப்ட் சைட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த இதுவும் கிராஸ் ஆகுறது இல்லை ஸோ பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்கா தான் உங்களுக்கு போகும் இதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லாண்டிங்கா இருக்க நாட்ஸ் தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்க ஸோ சென்ட்ரல் இருந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ இதே மாதிரியே நீங்க ஒன்பது லைன் போடணும் நீங்க மொத்தமா அதே மாதிரி கீழேயும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்னு ரெண்டு தான் இருக்கு சென்ட்ரல் லைனோட சேர்த்தி என்ற ஒன்னு ரெண்டு தான் இருக்கு ஸோ மீதி பாத்தீங்கன்னா ஏழு லைன் போடணும் ஸோ பேஸ் பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லைனோட உங்களுக்கு வந்து ஒன்பது லைன் மேலேயும் கீழேயும் நீங்க போடணும் ஸோ இதே மாதிரியே நான் கிராஸ் ஆகிற ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் போட்டே வரேன் நான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒன்பது லைன் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி அந்த கட் பண்ணி தனியா வச்சிருக்கோம் அல்லவா அந்த ஒயரை வந்து எப்படி அட்டாச் பண்றதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேஸ் முடிச்சிருக்கோம் இன்னும் வந்து எட்டு ஒயர் தனியா எடுத்து வச்சது மட்டும் தான் அட்டாச் பண்ணும் மற்றதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பேஸ் வந்திருக்கும் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வி ஷேப் மாதிரி கிடைச்சிருக்கும் ஸோ மொத்தமா எத்தனை லைன் போட்டிருக்கோம் நம்ம இப்போ கிராஸ் கட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் ஸ்லாண்டிங்கா நம்ம வந்து பேஸ் வந்து கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ சென்ட்ரல் இருந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது லைன் நம்ம போட்டிருக்கோம் மொத்தமா அதே மாதிரி கீழேயும் பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் இருந்து நாலு எட்டு ஒன்பது லைன் போட்டிருக்கோம் நம்ம இந்த மாதிரிதான் நீங்க முடிக்கணும் ஸோ ரெண்டு சைடும் அந்த மாதிரிதான் உங்களுக்கு வந்து வி ஷேப் கிடைக்கும் இப்போ வந்து நம்ம தனியா எட்டு ஒயர் எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு வரை இந்த வி ஷேப் இருக்கு இல்லையா பாத்தீங்கன்னா நாலு கார்னர் மாதிரி ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு கார்னருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் அட்டாச் பண்ண போறோம் ஸோ ஒயர் எடுத்துட்டு நீங்க வந்து ஈக்குவலா இந்த மாதிரி வச்சு மடிச்சு சென்டர் எடுத்துக்கங்க இந்த மாதிரி சென்டர் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம சென்டர் எடுத்துட்டு இப்ப இந்த ஸ்லாண்டிங்கா பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே இங்க பாத்தீங்கன்னா மேல இப்போ ஒன்பது லைன் இருக்கா சோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏழு லைன் தான் நீங்க பின்ன போறீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா நான் விட்டுருணும் எப்பவுமே நீங்க அடுத்தடுத்த ஒயர் பாத்தீங்கன்னா வைக்கும் போது இங்க பாத்தீங்கன்னா பாரு ஒரு ஒரு பின்னல் குறைஞ்சிட்டே வருது அது மாதிரி இப்ப இந்த பின்னல் விட்டுணும் சோ இந்த கிரீன் இப்ப நாம என்ன கலர் எடுத்துருக்கோம் கிரீன் எடுத்திருக்கோம் சோ இந்த நாலு மட்டும் கிரீன் மேட்ச் ஆகுறது மட்டும் நீங்க பின்னு வச்சுக்கலேன் சோ இந்த மாதிரி சென்டர் எடுத்துட்டு நீங்க வந்து செகண்ட் இல்ல தேர்ட் எதுல வேணாலும் நீங்க வைக்கலாம் கிரீனுக்கு மட்டும் தான் நீங்க வந்து பின்ன போறீங்க எல்லோல வந்து பின்ன போறது இல்லை பின்னாலும் பிரிச்சு விடணும் அதனால பாத்தீங்கன்னா கிரீன் மட்டும் தான் வச்சு பின்ன போறோம் சோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு செகண்ட் இல்ல தேர்ட் இந்த கிரீன் நாலு இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு இங்க நாலு இருக்கு இதுல செகண்ட் இல்ல தேர்ட்ல வச்சு நீங்க பின்னும் நான் வந்து செகண்ட்ல வச்சு பின்றேன் இது மாதிரி இப்போ அடிஷனல் ஒயர் வந்து இப்போ ரன்னிங் ஒயர் மாதிரி வச்சு நான் பின்ன போறேன் நீங்க வெறும் அந்த மேட்ச் ஆகிற கலர்
வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கிரீன் ஒயர்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கிரீன் கிரீன் கலர் மட்டும்தான் வர மாதிரி நம்ம பின்றோம் எல்லோ அண்ட் கிரீன் மிக்சட் நாட்ஸ் வரக்கூடாது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் மட்டும்தான் வர்றாப்புல அந்த நாலு நாட்டையும் நம்ம பின்றோம் ஸோ உங்களுக்கு வெட்டி வச்சிருக்க ஒயர் வந்து சென்டர் எடுத்துட்டு செகண்ட் இல்ல தேர்ட் அந்த நாலு கிரீன் ஒயர்ல செகண்ட் இல்ல தேர்ட் அதுல வச்சு நீங்க அட்டாச் பண்றீங்க இந்த மாதிரி சோ பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒயர் வைக்கிறேன் வெறும் கிரீன் கலர் மட்டும் தான் பெண்ண போறோம் நம்ம இங்க சோ இந்த மாதிரி இப்ப நாலு கிரீன் இருக்கு நான் நாலு கிரீனையும் நான் இந்த மாதிரி பெண்ணிடுறேன் அவ்வளவுதான் வச்சுக்கணும் அப்புறம் திருப்பி இன்னொரு ஒயர் எடுத்துக்கோம் சோ ஒரு ஒரு கார்னர்லயும் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் வைக்க போறோம் சோ இன்னொரு ஒயர் எடுத்து அதே மாதிரியே சென்டர் பாத்துட்டு இந்த நாலு கிரீன்ல இப்ப வந்து கீழே இருக்க மூணு மட்டும் தான் பின்ன போறோம் இந்த மேல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹைட் வந்து இது சேமா தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால இந்த ஒயர் விட்டுரும் ஸோ இந்த மூணு கிரீன் மட்டும் நம்ம இப்போ பின்ன போறோம் ஸோ இதுல வந்து மூணு இருக்கனால உங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரல்ல நடுவுல செகண்ட் ஒயர்ல வந்து வச்சு நீங்க பின்ன ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மேல ஒண்ணு கீழே ஒண்ணு பெண்றோம் சோ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹைட் வந்து உங்களுக்கு சேமா தான் இருக்கணும் இப்ப இங்க அப்புறம் இதுல வந்து வெறும் கிரீன் ஒயர்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம போட்டுட்டு வரும் இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கூட திருப்பி வச்சு நீங்க போட்டுக்கலாம் இந்த சைட் இருக்கத வந்து நீங்க போட்டுக்கலாம் லெஃப்ட் சைட் இருக்கத இந்த மாதிரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு ஒயர் அட்டாச் பண்ணிருக்கோம் சோ இப்ப வந்து என்ன பண்றோம் இங்க சேம் கலர் ஒயர்ஸ் வருது இல்லையா நாலு ஒயர் வருது இல்லையா அத மட்டும் தான் நம்ம வந்து இங்க பின்ன போற சைட்ல அப்ப ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒயர் அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த நாலு கிரீனையுமே நம்ம பின்ன போறோம் நம்ம அதுக்கு அடுத்த லைன்ல கீழே இருக்க மூணு மட்டும் நம்ம பின்ன போறோம் இந்த மாதிரி சோ இப்படி பின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹைட் வந்து இங்க பாருங்க இது வந்து ஒரே சீரா இருக்கு பாருங்க அந்த மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த ஒயர் நீங்க அடிஷனலா எடுத்துட்டு சென்டர் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் இல்ல தேர்ட்ல வச்சு நீங்க பின்னலாம் பின்னிட்டு கீழே மேலே பின்னலாம் இதுல செகண்ட் ஒயர் அட்டாச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் லைன்ல சென்டர் லைன்ல நீங்க அட்டாச் பண்ணிட்டு கீழே ஒண்ணு மேல ஒண்ணு நீங்க பின்னிடலாம் சோ நீங்க அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரிதான் இருக்கும்னு வச்சுக்கலேன் இதே மாதிரியே நம்ம வந்து எல்லா பக்கமும் நம்ம அட்டாச் பண்ணிடலாம் சோ ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு அதோட சென்டர் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒயர் அட்டாச் பண்ண போறோம் அதனால இந்த கிரீன் நாலு ஒயர்ல மட்டும் தான் அட்டாச் பண்ணுவீங்க சைட்ல நீங்க அப்ப வந்து செகண்ட் இல்ல தேர்ட் எதுல வேணாலும் நீங்க வச்சுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து தேர்ட் பின்னல வச்சு இந்த மாதிரி பின்ன போறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த வெறும் கிரீன் ஒயர்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம பின்னோம் அப்ப சேம் கலர் நாட் மட்டும் தான் வரணும் வந்து மிக்சட் நாட்ஸ் வந்து எதுவும் வரக்கூடாது நீங்க வந்து இந்த மாதிரி திருப்பி இந்த மேல இருக்க நாட்ஸ் வந்து நீங்க போட்டுடலாம் சோ வெறும் கிரீன் கலர் மட்டும் தான் நம்ம போடுறோம் சோ இங்க வந்து மிக்சட் நாட்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஹைட்டுக்கு வந்துடும் அதனால நம்ம வந்து அந்த மிக்சட் நாட்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இங்க சோ ஒரு ஒயர் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் வெறும் கிரீன் கலர் மட்டும் அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் இங்க சோ பாத்தீங்கன்னா கிரீன் மிக்சட் நாட்ஸ் எதுவும் அதுக்கப்புறம் வரல அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு சென்டர் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கீழே இருக்க மூணு ஒயர்ல மட்டும் நம்ம பின்றோம் சோ மூணு இருக்கனால நான் இந்த சென்டர் வந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இங்க இருந்து சோ 
சோ கீழே ஒண்ணு மேல ஒண்ணு போடணும் பார்த்தீங்கன்னா அது கிராஸ் கட்டுங்கனால உங்களுக்கு எந்த பொசிஷன் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அந்த பொசிஷனில் நீங்கள் வந்து இப்படி திருப்பி வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கூடையை வந்து நேராக தான் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சைடும் அட்டாச் பண்ணிட்டோம் ஸோ நாலு க்ரீன் அதுக்கப்புறம் மூணு க்ரீன் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ரெண்டு வயர் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ இதே மாதிரியே நான் வந்து இன்னொரு சைடும் அட்டாச் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கார்னர் எப்படி திருப்பதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சைடில் அந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு ரெண்டு வயரை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிருச்சு பேஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து சென்டரில் ஃபர்ஸ்ட் எல்லா நாட்ஸையும் நம்ம வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக நம்ம வந்து சேர்த்து வச்சு நாட்ஸ் போட்டது எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் சென்டர்லேருந்து மேலே ஒம்பது லைன் கீழே ஒம்பது லைன் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எட்டு ஒயர் தனியாக வச்சுருந்தீங்க இல்லையா அந்த ஒயர் எடுத்து ஒவ்வொரு கார்னருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் நம்ம அட்டாச் பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த க்ரீன் வர்றதை மட்டும் நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சேம் கலர் நாட்ஸ் மட்டும் தான் இங்கே வரணும் நம்ம இப்போ வந்து எப்படி கார்னர் திருப்பது பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு வந்து இதோட மேலே வந்துடும் உங்களுக்கு ஹைட்டுக்கு அதனால தான் இங்கே வந்து மிக்சட் நாட்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு நம்ம அந்த நாட்ஸ் போடவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கார்னர் திருப்பது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஒயர் இருக்கு ஸோ மேலே இருக்க ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு பின்னும் நம்ம ஸோ இது ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் சேம் டைரக்ஷனில் போன போகிற ஒயர்ஸை வந்து நம்ம வந்து சேர்த்தி பின்னுவோம் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து ஒயர்ஸ் கிராஸ் ஆகிறது மட்டும் தான் பின்னுவோம் நம்ம பின்னிட்டு இந்த கார்னர் இருக்கிற எல்லா க்ரீன் சேம் கலர் க்ரீன் நாட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டிருப்போம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதை சுற்றி சுற்றி இப்போ கிராஸ் ஆகும் எல்லாமே ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டிருப்போம் இது ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து இந்த சேம் கலர் நாட்ஸ் எல்லாம் அதை சுற்றி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கார்னர் திரும்புறது நல்லா தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா போட்டோம் சேம் கலர் நாட்ஸ் போட்டோம் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பாருங்க கார்னர் டேர்ன் டேர்ன் ஆகிருக்கிறது தெரியுது பாருங்கள் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நடுவில் கிடைக்கிற கேப் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் மாதிரி கிடைக்கும் ஆனால் கார்னர் திரும்புகிற இடத்துல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இது மாதிரி சேம் கலர் நாட்ஸ் அந்த கார்னர் சுற்றி போடுறோம் இதே மாதிரியே நீங்கள் நாலு கார்னர்லேயும் போடணும்னு வச்சுக்கலேன் ஸோ இந்த சைட் போட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த மேலே இருக்க இந்த சேம் டைரக்ஷனில் போகிற ஒயர்ஸ் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து எடுத்து ரெண்டையும் சேர்த்தி ஒரு பின்னல் போடுறோம் ஸோ இதுதான் கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறதுங்கிறது இந்த ஒரு பின்னல் தான் அதை சுற்றி போடும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த டேர்ன் பண்ண நல்லா தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அப்புறம் இதை சுற்றி இருக்க கிராஸ் ஆகிற சேம் கலர் இப்போ இந்த இடத்துல க்ரீன் வச்சுருக்கோம் அதனால் க்ரீன் கலர் ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் கிராஸ் ஆகிறது எல்லாத்தையும் நம்ம பின்றோம் ஸோ அது எல்லாத்தையும் பின்னிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கார்னர் திரும்பினது நல்லா தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கார்னர் டேர்ன் பண்ணுற இந்த ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கிடைக்கிது பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் டேர்ன் பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து சேம் டைரக்ஷனில் போகிற ஒயர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க மற்ற இடத்துல எல்லாத்துலேயும் கிராஸ் ஆகிற ஒயர்ஸ் மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதே மாதிரி நான் இன்னும் ரெண்டு இடத்துல இந்த ரெண்டு சைடும் கார்னர் டேர்ன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நாலு கார்னருமே நம்ம இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த அட்டாச் பண்ண ஒயர்ஸில் தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக அட்டாச் பண்ணோம் இல்லையா ரெண்டு ரெண்டு அதில் தான் நம்ம வந்து இந்த கார்னர் டேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் இந்த மாதிரி தான் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈவனாக தான் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து நார்மல் கிராஸ் கட் கொடுக்க என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இப்படி கிராஸ் ஆகிற ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பண்ணிகிட்டே வருவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ ரெண்டும் சேம் இப்போ இங்கே என்னென்னா 
சேம் கலர் ஒயர்ஸ் கிராஸ் ஆகிறத நான் பின்னிட்டே வரலாம் பட் ஆனால் இப்போ வந்து மிக்சட் நாட்ஸ் வர இடத்துல மிக்சட் நாட்ஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கலர் மிக்ஸ் ஆகுதுல உங்களுக்கு அதுதான் மிக்சட் நாட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் சேம் கலர் வருது ஸோ நான் வந்து சேம் கலர் நாட்ஸை நார்மல் பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் நான் இப்படி ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மிக்சட் நாட் வரப்போகுது ஸோ ஒன்று க்ரீன் ஒன்று எல்லோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்பைக்டு பாக்ஸ் நாட் போடணும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து டைவர்ஷன் நாட் ஸோ அது எப்படி போடணும் அது தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து இங்கே சும்மா காட்டுறோம் உங்களுக்கு எப்படி போட்டதுங்கிறத ஸோ நார்மலாக பாக்ஸ் நாட் போடுற மாதிரி ஒரு லூப் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு தடவை சுற்றிக்கிறோம் சுற்றிட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயர் எடுத்து இப்படி உள்ளே விட்டுறோம் நம்ம ஸோ இந்த ரன்னிங் ஒயர் எடுத்து இப்படி உள்ளே விட்டுறோம் விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஈஸியாக போடுறதுக்கோசரம் இந்த ஒயர் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் தெரியறப்பில் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்த இந்த இடத்த இருக்க இந்த ஒயர் நான் ரன்னிங் ஒயர்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் ஒயரை நான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல இது ரன்னிங் ஒயர் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து பிட் ஒயர் தான் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு டைட் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணிவிட்டு இந்த எல்லோ ஒயர் எடுத்து இப்படி உள்ளே விட்டு எடுக்கணும் நீங்கள் வெளியே எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ ஒயர் வந்து மேலே இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எடுத்த ஒயர் வந்து மேலே இருக்கணும் இப்படி விட்டு எடுத்துட்டு இந்த மேலே இருக்க ஒயரை நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கிறீங்க ஓரளவுக்கு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எல்லாம் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் தெரியுதா அப்படி வச்சு இப்படி எழுத்து விட்டுக்கிறோம் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம டைட் பண்ணும் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஸ்பைக்டு பாக்ஸ் நாட் கிடைக்கும் பாருங்க ஸ்பைக் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு வந்து உங்களுக்கு க்ரீன் வந்துட்டு இருந்தது ரைட் சைடு வந்து உங்களுக்கு எல்லோ வந்துட்டு இருந்தது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் ஆகிருக்கும் கலர்ஸ் ஸோ க்ரீன் வந்து மேலே போயிடுச்சு எல்லோ வந்து உங்களுக்கு சைடில் போயிடுச்சு இப்போ இங்கே வந்து சேம் கலர் நாட் தான் ஸோ நான் வந்து அதனால் பாக்ஸ் நாட்டை நாங்கள் போடுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல சேம் கலர் நாட் தான் அதனால் பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சேம் கலர் நாட்டு அதனால் பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் ஸோ கிராஸ் கட் கூடனா நீங்கள் அப்படியே கிராஸ் ஆகிற ஒயர்ஸ் பின்னிட்டு போவீங்க ஆனால் இந்த கூடையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கிராஸ் ஆகிற ஒயர்ஸ் பின்னாமல் கிராஸ் ஆகிற ஒயர்ஸ் தான் பின்னும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சேம் கலர் நாட்ஸ் வந்து பாக்ஸ் நாட் போடணும் இந்த மாதிரி மிக்சட் நாட்ஸ் வர இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஸ்பைக்டு பாக்ஸ் நாட் இல்லை டைவர்ஷன் நாட் போடணும் ஸோ இப்போ எப்படி போடணுங்கிறது காட்டுறது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோவும் க்ரீனும் உங்களுக்கு வந்து வருது ஸோ மிக்சட் நாட் வரும் ஸோ ஆர்டினரி பாக்ஸ் நாட் மாதிரி ஒரு லூப் வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி இப்படி எடுத்துகிட்டு வரோம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இந்த க்ரீன் ஒயரை இப்படி கீழே இருந்து நான் வந்து இப்படி உள்ளே விடுறேன் அந்த லூப்குள்ளார விட்டுட்டு இதை வந்து டைட் பண்ணுறேன் நான் மேலே இருக்க லூப்பை ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கரெக்டாக அந்த லூப் வந்து இப்படி ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் வச்சு ட்விஸ்ட் ஆகாமல் இப்படி பார்த்துட்டு இந்த இதை வந்து டைட் பண்ணிடுங்க இந்த மேலே இருக்க இந்த லூப்பை இப்போ டைட் பண்ணிட்டோம் பண்ணிட்டு இந்த எல்லோ ஒயர் இப்போ எடுத்து இப்படி இந்த லூப்குள்ளார இப்படி விட்டு எடுக்கணும் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது தான் மேலே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கீழேலாம் விட்டு எடுக்கக்கூடாது இந்த ஒயரை தான் நீங்கள் விட்டு எடுக்கிற ஒயர் தான் மேலே இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து டைட் பண்ணிக்கிறோம் மேலே எழுத்துக்கிறோம் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சரி இப்போ ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் இப்படி ஒரு லூப் மாதிரி இப்போ ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் தெரியுது அப்படியே வச்சு பாருங்க ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் தான் ஃபுல்லாக தெரியுது வச்சுட்டு எழுத்துக்கிறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ டைட் பண்ணணும் ரொம்ப டைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்பைக் வந்து உள்ளே போயிடும் ஸோ ஓரளவுக்கு டைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நாட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து வயர்ஸ் வந்து டைவெர்ட் பண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்கள் ஸோ க்ரீன் இப்படி வந்துட்டு இருந்து நான் அப்படி மேலே போயிடுச்சு எல்லோ இப்படி வந்துட்டு இருந்து ஆனால் இப்படி டேர்ன் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு நைன்ட்டி டிகிரியில் உங்களுக்கு டேர்ன் ஆகிருக்கும் அப்புறம் இதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து சுற்றி வர போடணும்னு வச்சுக்கோங்க சேம் கலர் நாட்ஸ் சேம் கலர் ஒயர்ஸ் வந்ததுன்னா பாக்ஸ் நாட் போடணும் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஒயர்ஸ் அந்த இடத்துல வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பைக்டு பாக்ஸ் நாட் இல்லைன்னா டைவர்ஷன் நாட் நம்ம அங்கே போடுறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ரெண்டு வந்துருக்கு
ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் சேம் கலர் ஒயர் இருந்ததுன்னா பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஒயர் இருந்ததுன்னா பார்த்தீங்கன்னா மிக்சட் நாட்ஸ் வரும் இந்த இடத்துல எனக்கு க்ரீன் ஒன் எல்லோ இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல மிக்சட் நாட்ஸ் வரும் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஒயர் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து டைவர்ஷன் நாட் போட்டு வரோம் ஸோ இதே மாதிரியே போட்டு வரணும் சுற்றி வர போட்டு வரணும் எத்தனை லைன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைனுக்கு எத்தனை லைன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஸ்பைக்டு பாக்ஸ் நாட் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இதை அப்படியே போட்டே வரணும் கண்டினியூஸாக நான் வந்து அஞ்சு ஸ்பைக் பாக்ஸ் நாட் வர வரைக்கும் அந்த ஹைட்டுக்கு போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ வந்து ரெண்டு இங்கே போட்டிருக்கோம் இதே மாதிரி சுற்றி வர போட்டு வரணும் நீங்கள் ஸோ அஞ்சு ஸ்பைக்டு பாக்ஸ் நாட் வர வரைக்கும் நான் போட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி தான் பின்னிட்டு போவேன் ஸோ ஈஸியாக பின்னுற கோசம் என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கிராஸாக நான் பின்னிட்டு போவேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைட்டுக்கு இந்த மாதிரி கொண்டாந்து வச்சுட்டு நான் வந்து பின்னிட்டு போவோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி கிராஸாக ஒரு ஒயர் வந்து இப்படி ரன்னிங் ஒயர் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி நான் வந்து இப்படி கிராஸாக பின்னிட்டு போவேன் ஸோ நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக ரெண்டு ரெண்டு ஒயரும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பின்னுன்னா இப்போ என்ன பண்ணும் இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் எடுத்து எடுத்து நம்ம பின்னுப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இது ஸோ ஒவ்வொரு லைனாக பின்னிட்டு போனோம்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் எடுத்து எடுத்து நீங்கள் பின்னிட்டு போகணும் இந்த பாருங்க இப்படியே நீங்கள் பின்னிட்டு போகணும் ஒரு லைன் முடிக்கணும் அடுத்தது இது ரெண்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் பின்னிட்டு வரணும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிக்சட் நாட்டு அதனால் நான் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு டைவர்ஷன் நாட் போடுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்துட்டு பின்னிட்டு போகணும் ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு இடத்துல நான் வந்து ரைட் சைடு இந்த மாதிரி இப்படி அப்படியே ஹீப்டாக அப்படி பின்னிட்டு போவேன் ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன் அஞ்சு ஸ்பைக்டு பாக்ஸ் நாட் வர வரைக்கும் நான் பின்னும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ இது வரைக்கும் பின்னிட்டு நான் விட்டுருவேன்னு வச்சுக்கணும் இந்த ஹைட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக நம்ம பின்னிட்டு போகணும் பாருங்க ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு இந்த ஹைட் வரைக்கும் இப்போ நான் பின்னுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஹைட் வரைக்கும் நம்ம டைவர்ஷன் நாட் வச்சுட்டு வரோம் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நாட் வருது ஸோ இது வரைக்கும் நான் பின்னிட்டு அதை விட்டுட்டு அடுத்த லைன் பின் ஆரம்பிப்பேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே நேர் கூட இப்படி உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது ரன்னிங் ஒயர் வச்சு கூட பின்னுறாப்பிலே இருக்கு பாருங்க ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ரன்னிங் ஒயர் மாதிரி அப்படியே அடுத்தடுத்து நீங்கள் அப்படியே பின்னிட்டே போகலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஹைட் வந்து நான் அதோட விட்டுறேன் விட்டுட்டு அடுத்த லைன் எடுக்கிறேன் ஸோ இப்படி பின்னும்போது ஒவ்வொரு பின்னலும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டைட்டாக போடுங்க அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் நெருக்கி நெருக்கி போடுங்க நடுவில் வந்து பின்னலுக்கு நடுவில் எனக்கும் கேப் விழுகக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரியே நான் அப்படியே இந்த லைன் அப்படியே பின்னிட்டு போகிறேன் நான் இப்படி மேலே ஸோ எனக்கு இந்த ஹைட்டு வரைக்கும் தான் இந்த டைவர்ஷன் நான் போடுறோம் அதனால் இது வரைக்கும் நான் வச்சுட்டு விட்டுறேன் நான் அது வரைக்கும் பின்னல் வந்து அந்த ஹைட்டு வந்து நான் நான் விட்டுறேன் ஸோ இப்போ வந்து மிக்சட் நாட் வருது அதனால் நான் வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து டைவர்ஷன் நாட் போட போகிறேன் நான் இங்கே ஸோ இதை டைட் பண்ணிக்கிறது ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு இதை டைட் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணிவிட்டு இந்த எல்லோ ஒயர் எடுத்து இந்த லூப்புக்குள்ளார மேலேருந்து விட்டுரும் விட்டு இப்படி மேலாப்பில் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு இந்த லூப்பு இப்போ டைட் பண்ணுறீங்க இப்போ இதை வந்து ட்விஸ்ட் ஆகாமல் இப்படி வச்சு டைட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்பைக் பாக்ஸ் நாட் கிடைக்கிது இப்படியே அப்படி ஸ்லாண்டிங்காக நம்ம பின்னிட்டு போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியே நீங்கள் ஸ்லாண்டிங்காக அப்படியே சுற்றி வர பின்னிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈவனாக வந்துடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு லைன் பை லைன் போக தேவையில்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லைன் பை லைன் போக தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி வைக்கிறோம் ஸோ எனக்கு வந்து இங்கே அஞ்சு டைவர்ஷன் நாட்டுங்கிறதுனால அஞ்சு டைவர்ஷன் நாட் வந்தோடனே ஒரு பின்னால் போட்டு நான் நிறுத்திடுறேன்னு வச்சுக்கிறேன் அந்த இடத்துலையே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ரன்னிங் ஒயர் மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பின்னிருக்கு நான் வந்து கிராஸ்க
ஈஸியாக வந்துடும்னு வச்சுக்கோங்க ஹைட் சீக்கிரம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு லைன் பை லைன் இப்போ ரன்னிங் ஒயர்லாம் எப்படி ஒரு லைன் முடிச்சுட்டு அடுத்த லைன் போகிறோம்ல அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லைன் பை லைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த ஹைட் வந்து நான் நிறுத்திட்டேன் அடுத்த ஒயர் எடுக்கிறப்பே பார்த்திங்கன்னா இது உங்களுக்கு எல்லா ஒயர் மாதிரியும் ஓவர்லாப் ஆகுது ஸோ இதை டைட் பண்ணிட்டு அப்படியே நான் பின்னிட்டு வர அடுத்தது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் சொல்லி நீங்கள் அப்படியே பின்னிட்டே வரணும் உங்களுக்கு அடுத்து இது இந்த லைன் முடித்தோன்னே அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு லைன் இப்படி வருதுல்ல ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து வரும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக பின்னிட்டு வரணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எண்ணி பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு பாக்ஸ் நாட் வந் ரிவர்ஸ் அஞ்சு ஸ்பைக் பாக்ஸ் நாட் இல்லை டைவர்ஷன் நாட் வந்து போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் மட்டும் போட்டுட்டு நீங்கள் நிறுத்திடுங்க இது மாதிரி ஃபுல்லாக கூட ஃபுல்லாக நீங்கள் சுற்றி போட்டுவாங்க நான் போட்டு வந்துட்டு அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுற்றி வர ஓரளவுக்கு ஹைட்டுக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி போட்டு வந்திருக்கோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி கிராஸ் கட் கூட இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு மிக்சட் நாட்ஸ் வரும் ஆனால் இங்கே வந்து மிக்சட் நாட்ஸ் வர இடத்துல நம்ம வந்து ஸ்பைக்டு பாக்ஸ் நாட் போட்டு விடுறோம் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து கலர்ஸ் ஒயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டைவெர்ட் ஆகும் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரே கலர் நாட்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து மேலே வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வந்து கீழே பேஸ்லேருந்து போடும்போது இந்த கார்னர் திருப்பி இருக்கும் இங்கே இந்த லைன்லேருந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு உங்களுக்கு வந்து ஸ்பைக்கடு பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் போட்டு நம்ம நிறுத்திடணும் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆர்டினரி கிராஸ் கட் கூட மாதிரி நம்ம போட போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மிக்சட் நாட்ஸ்லாம் வரும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு கலர் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஆர்டினரி பாக்ஸ் நாட் தான் நான் போட போகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டைமண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த டைமண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம போடணும் ஸோ இந்த டைமண்ட் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம போடணும் அதையே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுற்றி வர போட்டு வரணும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்டினரி கிராஸ் கட் கூட எப்படி போய்டுவோமோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமுமே இப்போ வந்து அஞ்சு ஒவ்வொரு லைன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஸ்பைக்டு பாக்ஸ் நாட் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி சுற்றி வர நம்ம அப்படி போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அடுத்த ஸ்ட்ரை இது பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் போடுறது அதே மாதிரி ஈவனாக நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டு வரணும் நான் வந்து இந்த இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ எது வரைக்கும் நிறுத்தணும்னு காட்டுற கோஷம் உங்களுக்கு வந்து நான் போடுறேன் அப்படி நான் சுற்றி வர போடாமல் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறக்கோசரம் நான் ஒரே ஒரு பேட்ச் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மிக்சட் நாட்ஸ்லாம் வருது பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த இதில் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி கிராஸ் கட் எப்படி உங்களுக்கு ஒயர்ஸ் கிராஸ் ஆகாது மட்டும் பின்னுவோமோ அது மாதிரி நம்ம பின்னிட்டு வரோம்
பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் நான் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹைட்டுக்கு கொஞ்சம் இன்னொரு பேட்ச் வந்து நான் இதோட போடுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி அதை கவுண்ட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எல்லோ ஃபுல்லாக நான் போடுறேன் கிராஸ் கட் கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து இப்படி கிராஸாக உங்களுக்கு எவ்வளோ டைமண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி டைமண்ட்ஸ் கிடைக்காது ஸோ அதனால் இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த உங்களுக்கு வந்து மிக்சட் நாட்ஸ் வர இடத்துல இருக்கு இல்லையா அந்த லைனில் எவ்வளோ நாட்ஸ் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஹைட் யூ எடுத்துக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மேலே மேலே கிராஸ் ஆகிறத போட்டு வரேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி சாயம் வச்சுட்டு இப்படி கிராஸாக ஒரே லைனாக நீங்கள் பின்னுறாப்பில் இருக்க பாருங்கள் ஸோ கிராஸாக வச்சுட்டு பின்னிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிராஸ் கட் ஈஸியாக பின்னிடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படி என்ன சொல்கிறது இப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸாக நீங்கள் பின்னிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ரன்னிங் ஒயர் மாதிரி உங்களுக்கு அது பின்ன முடியாது ஸோ ஸ்லாண்டிங்காக வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ரன்னிங் ஒயர் கூட எப்படி பின்னுறீங்களோ அதே மாதிரியே பின்னலாம்னு வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ நாலுக்கு நாலு தான் சைஸ் வச்சுருக்கோம் மொத்தமாகவே ஆர்டினரி கூட இப்போ ஆர்டினரி கிராஸ் கட் கூட பின்னிங்கன்னா நாலுக்கு நாலில் ஒரு டைமண்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு நாலுக்கு நாலில் மிக்சட் நாட் டைமண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் இந்த மாதிரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டைமண்ட் கிடச்சிருக்கு அல்லவா இந்த மாதிரி வரணும் உங்களுக்கு ஸோ கீழே இருந்து இப்போ நம்ம ஹைட் போடும்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஸ்பைக் நோட் நம்ம போடுறோம் அதே லைனில் அப்படியே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது நாலுக்கு நாலு டைமண்ட் கொடுங்கனால உங்களுக்கு வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ நாலு மிக்சட் நாட்ஸ் வரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இந்த ஹைட் வரைக்கும் போடணும் இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது இந்த டைவர்ஷன் நாட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போடணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்டுக்கு நீங்கள் பின்னிட்டு ஸோ இந்த ஒரு டைமண்ட் வருது இல்லையா அந்த ஹைட்டுக்கு நீங்கள் பின்னிட்டு பாருங்க இது வரைக்கும் நிறுத்ததுன்னு காட்டுறேன் ஸோ இன்னொரு ரெண்டு லைன் போட்டால் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் ஸ்லாண்டிங்காக வச்சுட்டு எந்த ஹைட் அளவுக்கு வேணுமோ அந்த ஹைட் அளவுக்கு வச்சுட்டு இப்படி ஸ்லாண்டிங்காக வச்சுட்டு நான் போடுவேன் வச்சுக்கோங்க
ஸோ இந்த அளவு கொண்டாந்து நிறுத்திடணும்னு வச்சுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ அஞ்சு ஸ்பைக் பாக்ஸ் தான் டைவர்ஷன் அவுட் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு மிக்சர் நாட் போடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நாலுக்கு நாலு டைமண்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் போட்டுட்டு விட்டுரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக்சர் நாட்ஸ் வரக்கூடாது ஸோ நான் இதை வந்து இதே இந்த அளவுக்கு இந்த ஹைட் அளவுக்கு சுற்றி வர நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் மேலே எப்படி கண்டினியூ பண்ணுறதுங்கிறத காட்டுறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து டைவர்ஷன் நாட் யூஸ் பண்ணி போட்டு வந்தோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி கிராஸ் கட் கூட எப்படி போடணுமோ அந்த மாதிரியே போடணும் இந்த டைவர்ஷன் நாட் போட்டிருக்க அந்த லைன்லேயே நாலு மிக்சட் நாட் வரணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம எடுத்து எழுதணும் ஸோ இந்த லைன்லேயே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு லைன் மேலே போட்டு நிறுத்திடுறோம் நம்ம ஸோ இந்த ஹைட் அளவுக்கு சுற்றி வர அப்படி நீங்கள் பின்னிட்டு வரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பின்னிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு அடுத்தது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறதுங்கிறத காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சுற்றி வர இந்த மாதிரி ஆர்டினரி கிராஸ் கட் கூட பின்ற மாதிரி போட்டு வந்திருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் சுற்றி வர அது மாதிரி போட்டு வரணும் நம்ம உங்களுக்கு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நாட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பைக்டு பாக்ஸ் நாட் இல்லை டைவர்ஷன் நாட் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு மிக்சர் நாட் போட்டிருக்கோம் ஸோ இது வந்து நாலுக்கு நாலு கூட மெஷர்மெண்ட் வைக்கிறனால இந்த டைமண்ட் ஷேப் இங்கே கிடைக்கும்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் சுற்றி வர அப்படியே டைமண்ட் ஷேப் இருக்கும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு மிக்சர் நாட் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் நம்ம இந்த மாதிரி சேம் கலர் நாட் போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக்சட் நாட் வரப்போகுது நாலு மிக்சட் நாட் மட்டும்தான் போடணும் நடுவில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே கீழே எப்படி போட்டிருக்கீங்க நீங்கள் டைவர்ஷன் நாட் போட்டு சேம் கலரை வந்து ஒரே சைடாக டைவெர்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதே மாதிரியே நம்ம இங்கேயும் போடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போது வந்து இங்கே மிக்சட் நாட் வருது அதனால் நான் இந்த இடத்துல வந்து டைவர்ஷன் நாட் நான் போடுறேன் இப்படி எடுத்து இப்படி மேலாக உள்ள ஒன்று சேம் கலர் நாட்ஸ் வந்ததுன்னா அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஆனால் எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு டைவர்ஷன் நாட் வருதோ எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு மிக்சட் நாட் வருதோ அங்கே மட்டும் நீங்கள் டைவர்ஷன் நாட் போட்டுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதே மாதிரியே நீங்கள் சுற்றி வர போட்டு வரணும் வச்சுக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் கீழே வந்து டைவர்ஷன் நாட் வச்சு போடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு இது டைமண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நம்ம வந்து ஆர்டினரி கிராஸ் கட் கூட எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரியே போடுறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ஷன் நாட் வச்சு போடுறோம் ஸோ இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டைவர்ஷன் நாட்ஸ் வந்திருக்கலவா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் நாலு மிக்சட் நாட்ஸ் வந்திருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நாலு இல்லை இந்த ஹைட்டுக்கு இந்த நம்ம ஒயர் எடுத்துருக்க லென்த்துக்கு நாலு இல்லை அஞ்சு டைவர்ஷன் நாட் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வரைக்கும் போட்டுட்டு நீங்கள் நிறுத்திடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு இல்லை அஞ்சு எங்கே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒயர்ஸ் வந்து குட்டி ஆயிரும் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஒயர் குட்டியானா கூட நம்ம அதோடு நிறுத்திடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரியே போட வேண்டியதான் ஸோ டைவர்ஷன் நாட் யூஸ் பண்ணி அஞ்சு நாட் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்டினரி கிராஸ் கட் கூட மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் டைவர்ஷன் நாட் கூட மாதிரி நம்ம பின்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல மிக்சட் நாட் வருது அதனால் நான் அதுக்கு பதிலாக டைவர்ஷன் நாட் நான் இங்கே போட போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் இந்த உங்களுக்கு ஆரோ மாதிரி கிடச்சிருக்கு அல்லவா அது வந்து உங்களுக்கு உல்ட்டாவா இங்க வரும்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் 
ஸோ இந்த மாதிரி தான் டிசைன் வரும் நான் இது ஃபுல்லாக போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் ஸோ டைவர்ஷன் நாட் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஆர்டினரி கிராஸ் கட் கூட மாதிரி போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் டைவர்ஷன் நாட் யூஸ் பண்ணி போடணும் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாலு டைவர்ஷன் நாட் மாதிரி இந்த மாதிரி கிடைக்கும் நாலு இல்லை அஞ்சு கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒயர்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ஒயர் வந்து இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹைட்டுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அதோட நீங்கள் குடையில் வந்து நிறுத்திடுங்க சில ஒயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஒயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு குட்டி ஆயிரும் ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம பின்ன முடியாது ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு இன்ச் அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஒயர் சின்னதானா கூட அதோட நீங்கள் வந்து குடையை நிறுத்திடுங்க நான் ட்ரை பண்ண போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாலு இல்லை அஞ்சு டைவர்ஷன் நாட் கிடைச்சோடனே உங்களுக்கு வந்து ஹைட் முடிஞ்சிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒயர்ஸ் பத்தாது ஸோ இதே மாதிரியே சுற்றி வர போடணும் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி கூடைய முடிக்கிறதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூடை ஃபுல்லாக நம்ம மேலே வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த ஹைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி தான் கூட வந்திருக்கு ஸோ பேஸில் வந்து ஆர்டினரி ட்ராஸ்கெட் கூட மாதிரி இருக்கு மேலே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேட்டர்ன் வருது ஸோ இது எப்படி நம்ம கொண்டு வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைவர்ஷன் நாட் இல்லை ஸ்பைக்டு பாக்ஸ் நாட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அஞ்சு பின்னல் போட்டிருக்கோம் ஸோ அஞ்சு லைன் வந்து இந்த டைவர்ஷன் நாட் கிடைக்கிறாப்பில் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஆர்டினரி கிராஸ்கெட் கூட மாதிரி போட்டிருக்கோம் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஷேப் கிடைக்குது ஸோ அது எவ்வளோ கவுண்ட் போட்டிருக்கேன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ அதே லைன்லேயே என்னங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ நாலு மிக்சட் நாட் கிடைக்கிறாப்பில் போட்டுட்டோம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைவர்ஷன் நாட் தான் போட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு டைவர்ஷன் நாட் எனக்கு கிடச்சிருக்கு கிடச்சிக்கணும் இந்த ஹைட்டுக்கு அப்புறம் இதில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எல்லோ தான் இந்த சைட் இருக்கு உங்களுக்கு இது வந்து அப்படியே டில்ட் ஆயிரும்னு வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு ஸோ இப்படி வந்து இப்படி போகிற மாதிரி உங்களுக்கு டிசைன் ஸோ இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வந்திருக்கு இது மேலே ஃபினிஷ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது இப்படி ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள்லாம் போடலாம் பெட்டல் மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதோடவே நான் முடிக்க போகிறேன் இப்படி ஃப்ளாட்டாக முடிக்க போகிறேன் ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நான் முடிச்சிருப்போம் ஒவ்வொரு பின்னலுமே என்ன பண்ணணுன்னா கிராஸ் கட்டில் நீங்கள் எப்படி உள்ள சொல்லுவீங்க நார்மலாக ஸோ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஒரு ஒயர் எடுத்துக்குவோம் எந்த டைரக்ஷனில் போகுதோ அதிலேயே சொருகணும் அதில் ஃபர்ஸ்ட் பின்னல் விட்டுருவீங்க செகண்ட் பின்னல்லேருந்து நீங்கள் சொருகணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செகண்ட் பின்னல்லேருந்து சொருகணும் ஸோ இது ஒரு அஞ்சாறு பின்னல் நீங்கள் வந்து உள்ள சொருகிங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி உள்ள நீங்கள் சொருகி விடணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நாலு நான் வந்து ஆறு பின்னல் சொருகிறேன் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பின்னல் சொருக்கி விட்டுட்டேன் விட்டுட்டு இதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்து கட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது வேறு எந்த ஒயரையும் நீங்கள் கட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடு இருக்கிறதையும் நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த டேரக்ஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு டேரக்ஷனில் போகுது ஸோ இப்போ அதை எடுத்து ஒரு பின்னல் செகண்ட் பின்னல்லேருந்து நீங்கள் சொருக ஆரம்பிக்கணும் இந்த மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு இப்படி உள்ளே சொருக்கி விட்டுறீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு மேலே நாட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து எல்லா பின்னலுக்கும் போடணும் சுற்றி வர போட்டு வரணும் போட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களோட எல்லா ஒயரையும் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து எந்தெந்த டேரக்ஷனில் போகுதோ அந்தந்த டேரக்ஷனில் செகண்ட் பின்னல்லேருந்து நீங்கள் வந்து உள்ளே சொருக்கி விடணும் ஒரு ஆறு பின்னல் சொருகுனா போதும் சொருகி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் இருந்தால் கட் பண்ணி விட்டுணும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒரு பின்னலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேரக்ஷன்லேயும் போகும் ஸோ ரெண்டையும் சொருகி விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டணும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பின்னலுக்கும் மேலே இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் போடுறோம் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் நான் கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கூடை வந்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கடைசியாக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பின்னல் இருக்க நீங்கள் ஒயர்ஸ் ரெண்டு ஒயர் இருக்கும
பேட்டர்ன் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு அப்படின்னு இந்த டிசைன் இருக்கு ஸோ இது வந்து டைவர்ஷன் நாட்டும் நம்ம வந்து நார்மல் கிராஸ் கட் கூடையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் நல்லா உங்களுக்கு அகலமாகவே லன்ச் பேக் சைஸ்க்கு உங்களுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்யூ